。哇，这样一锅真的太炸了，太美了。它这个料啊，因为它是秘制的嘛，所以真的格外好吃。它每一块肉都非常入味，肉特别嫩。这个面的每一个毛孔都已经吸满了这个红油汤汁，很香。我都，喷、哎、了。大家好，这是张宇飞不是？张宇飞现在是嘉兴时间晚上七点零四分二十三秒。现在的话，我准备去吃重庆鸡公煲，这不是马上秋天了吗？又到了和饭搭子一起吃鸡公煲的季节了。今天你的互联网饭搭子带你去吃重庆鸡公煲，开冲！我是一个农村人，哦，还挺多人。OK， 落座了。猜一下，我今天带哪个儿子？今天带了。不是小迷糊，他今天有点中暑了，所以有点。呵呵我点个烧鸡公，我一个人就点个中份就够了，中份是九十八块钱，我觉得还行。然后我们再可以单点一些其他的小菜，牛肉丸、五花肉、牛肉卷、年糕。这边有加那个面条吗？就是这种，就是火锅面。哦，就是它是方便面吗？方便面呢？哦，可以可以可以。你一个吃不完的呀？没事，我吃不完打包走。那<笑>不足还不来吃呢？老板说我点太多了，看不起谁呢？我点个牛蹄筋 ，OK， 就简简单单点了一点了，然后再吃点纤维素，啊，爽口木耳吧，吃木耳对身体好。老板，我点好了，没事，我吃不完我会打包走的。你，哦，我我有两个人，我还有朋友还没来。微辣，微辣，我我就是我也不逞强了，我是一个吃不了太辣的人，你们知道的。Later. 我跟你们说，嘉兴不只是有这样干的鸡公煲，嘉兴还有那种湿的煲、带汤的煲，那个煲也非常好吃，非常炸裂，配料非常足。如果说大家想看的话，本集视频点赞过五万，我就给大家去拍，好不好？只要五万，相信大家动动这个灵巧的小手，很快就能达成，好不好？哇，这样一锅真的太炸裂，太美了。不知道这种鸡公煲都是谁在谈？喝瓶小烤肉，这 F T 的。即使是科技丸子，在这一锅鸡公煲里面都得到了升华，真的香。它这个鸡肉是提前用高压锅压制过，所以说已经非常容易脱骨了。我来之前我还特地看了这家店的那个评价，然后我看那个图片的鸡公煲，看着我馋呐，所以今天根本顶不住。牛蹄筋。就这样，大碗饭。我这锅是中锅，这个中锅我感觉应该是两三个人的份量。一小碗，半碗，半碗。我都，喷、哎、了。对，我就要这个，把那个牛肉丸爆汁了，拿开，不是广告。嗯。鸡肉特别嫩，嗯，谢谢姐姐。我最喜欢的吃饭就是热菜杯冷饭了。哦。忘记告诉你们，它底下还有面条。OK OK， 不用开火，我不喜欢吃热的。其实这种鸡公煲，我说实话都不不能放汤，放汤我觉得这个鸡公煲就没有灵魂了，你们觉不觉得？一整块都是鸡肉。你还记得你吃过最好吃鸡公煲是哪一家吗？想必肯定是校门口那一家吧。这完全吃是你们当一点，它会飙，飙汁儿。嗯，好痛，它都会流汁的。它每一块肉都非常入味，它这个料啊，因为它是秘制的嘛，所以真的格外好吃。哦，好，谢谢哦，谢谢美女。那个小美女帮我剪的，真好，对嘉兴的印象又高了一分。这一盘都看不见蔬菜是不是？洋葱算蔬菜吗？算这个面。
你们是四川的对不对？从川渝一家人，哎没有没有没有，精神四川人。现在四川我最喜欢去的地方就是乐山，我觉得乐山美食真的好多，迟早会去的。你们乐山小伙伴等我。我真是猪头，天然吃手工猪嘛？为什么会问别人是不是四川人？上皮蛋了，你看一下，我是点的木耳吧，帮我换一个可以不？然后我上成皮蛋了，幸好我没吃呢。最近我看了许志远老师的十三幺采访陈小青，他说，中餐是什么？中餐就是粘合剂，就是能让大家在一起在一起吃饭，要粘合你我，粘合我们，对吧？你以为这顿饭只有我一个人在吃，实际不然，镜头后面其实有千千万万个人在吃呢。是吧？在吃饭打个一，再吃我面，主食配主食。这个面的每一个毛孔都已经吸满了这个红油汤汁，很香。好，谢谢。点盘木耳，木耳吃的心脏好，给我点。嗯嗯。越是小的，其实它就越入味。哎，对了，你们有人知道为什么鸡公煲叫鸡公煲吗？为什么鸡公煲一定要用公鸡来做？你们知道吗？我没人知道，没人知道的话，因为公鸡的鸡肉它比较嫩，更加适合用来干炒；而母鸡肉的话，它脂肪会比较多，所以更加适合用来炖汤，对不对？仔细想想，是不是真的就是这样的？哎 ，OK， 是我。奖励自己一块大鸡肉，哇，这么大一片完整的五花肉，这块给你吃吧，想必你看了就很馋了。来，怎么不吃啊？这胃口不好是不是？那行，那我替你吃。大家买豆芽，吃个豆芽。来，我点的这锅是微辣，我觉得刚刚好。如果说你们比较能吃辣的话，可以点变态辣。不瞒你们说，我觉得我这辈子都不会吃变态辣的。就吃任何东西我都不可能，除非，除非本期视频点赞过十万。我不相信大家为了想看我吃变态辣那副囧样而会给我点赞，我不相信。他们家的唯一败笔就是鸡公煲的面是这种炒面的面，而不是那种那个泡面的面。我说是不是泡面？他说是泡面。是这种面你看，是我对泡面有误解吗？但是味道其实还可以，就是我觉得会那种泡面的面会更加好吃一点。老板。这个是泡面，这是火锅面，不是泡面。我刚才问你是不是泡面，你跟我说这是泡是泡面。那个，你我觉得你们可以多。<笑>就是就是你可以，我觉得店里可以就是多一个多一个多一个选项，那个面更加好吃一点。有些人就喜欢吃那个面，那个面更加哎对，那个面更加弹牙一点，可以买一点。我觉得可能买吃的还蛮多的。对对对对对，这个也好吃。它这这个跟那个泡面差不多。哎，那还是有点，那还是有点不一样。这个面它比较容易吸汤汁，那个它其实就是口感更加好，那个也可以近一点。来自一个美食博主建议，<笑>真的可以，真的，我是这么真这么觉得的。你们觉得呢 ？Later， 我直接这么，不不不，吃完了，怎么可能？你们想什么呢？我我点的这一锅完全是四五个人的量，我怎么可能吃得完？我打包了，所以还有朋友在等着我。我觉得这家真的很好吃啊，就是我觉得我来嘉兴已经已经做好这种心理准备了。众所周知，嘉兴桐乡的煲真的非常好吃。我这还没到桐乡呢，吃到鸡公煲已经这么好吃了。如果大家想吃煲，真的不妨可以来嘉兴看看，好不好？然后本期视频就给大家带到这里，如果大家看得开心，不要忘了给小伙伴们关注，还有点赞。然后我们下期视频再见，拜拜。